a somada sede do Conselho de Santa Catarina de Santiago. Numa das principais entradas da cidade, avistamos o Monte Afonso, um monumento natural que resulta de um cone vulcânico e anuncia um conselho feito de montes e vales que convidam a caminhadas. Na base de Monte Afonso fica o Mirador de Cruz de Picos, paragem obrigatória para fotografias, com vista panorâmica sobre toda a cidade da Assomada, o Val da Fonte de Lima, Ribeira dos Engenhos e, em dias de boa visibilidade, até a vizinha Ilha do Fogo. Já no centro da cidade encontramos vários edifícios históricos de elevado valor arquitetónico e que testemunham o passado colonial. A Praça Gustavo Monteiro, um atrativo cultural e símbolo de lazer para quem vive e quem por aqui passa, abriga dois bustos, Amilcar Cabral e Padre Luís Alas. Duas homenagens a duas figuras de destaque de Santa Catarina. O centro da cidade ganha ainda mais dinâmica nos dias de mercado, às quartas e sábados, com o frenesim de compradores e vendedoras a animar a zona urbana. E é aqui que se situa o Centro Cultural Norberto Tavares, edificado na primeira metade do século XX. Funcionou como repartição dos Correios, depois foi Museu da Tabanca e em 2014 ganhou o nome Norberto Tavares, por homenagem ao músico da terra que faleceu nesse ano. Aqui realizam-se feiras e exposições de variados produtos, mostras de arte e cinema, entre outras atividades que marcam a agenda cultural da cidade. Aqui também foi erguida e permanece a antiga Escola Grande, hoje edifício da Biblioteca Municipal e marco da evolução cultural e académica de Santa Catarina. Outro edifício de valor patrimonial da cidade é a antiga enfermaria, construída em 1958 pelo governador João de Figueiredo. Hoje desempenha a função de centro de saúde da cidade. Marcada por traços e edifícios que evidenciam o passado, a cidade convida a passeios a pé pela rua pedonal, pelo mercado, pelos marcos históricos que se preservam. Um destino que vale a pena pôr na sua lista. Visita a Sumada, visite Santiago e entre na Rota da Morabeza.